Migranti ancora sbarchi a Lampedusa, trovato anche un cadavere. Sull'isola sono giunte complessivamente 848 persone. Un mazzo di fiori depositato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Agrigento nel luogo in cui nel maggio 2017 si tolse la vita Alice, una ragazza appena 17enne. Piano battaglia, tornano in funzione gli impianti, 16 gli interventi del pronto soccorso alpino e speleologico siciliano, 3 gli incidenti causati da slittini pirata. Con il Carnevale 2023 il Comune di Bagheria inizia un nuovo percorso di eventi culturali con l'obiettivo di tornare alla normalità dopo lo stop dovuto alla pandemia. Dopo la gara con il caponista Frosinone il Palermo si proietta alla sfida con il Sud Tirol. Per Corini la squadra ha acquisito la giusta mentalità. Bentrovati alla prima edizione del TG di Media News di lunedì 20 febbraio. Come avete ascoltato nei titoli, ancora sbarchi a Lampedusa, ha trovato anche un cadavere. Ieri sull'isola sono giunte complessivamente 848 persone. Vediamo. C'era anche un cadavere su uno dei barchini soccorsi durante la notte a largo di Lampedusa. La Guardia di Finanza e la Capitaneria in assetto Frontex, agganciando un barchino di 7 metri, hanno soccorso 45 migranti, fra cui 7 donne, e trovato anche un immigrato privo di vita. La polizia dovrà adesso sentire i suoi compagni di viaggio originari della costa d'Avorio, Guinea, Senegal e Nigeria per provare a ricostruire cosa sia accaduto su quel natante salpato da Sfax in Tunisia. Oltre i 45 durante la notte è stato soccorso un altro barchino alla deriva con a bordo 37 extracomunitari, 5 donne o minore, originari di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Sierra Leone. I complessivi 82 migranti sono stati portati all'hotspot di Contra d'Embriacola, mentre il cadavere è stato trasferito nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana. Ieri sull'isola di Lampedusa con 17 imbarcazioni sono giunte complessivamente 848 persone. Il giorno prima, dopo 20 sbarchi, erano state 958. Intanto, dopo gli ultimi arrivi, la prefettura di Agrigento, supportata dal Viminale, ha deciso il trasferimento di oltre 1600 migranti per alleggerire le presenze nella struttura di primissima accoglienza, dove si sono sfiorate le 3000 presenze. Quattro unità navali e tre giorni di operazioni per il trasferimento di migranti verso una destinazione finora ignota. Lampedusa non vedeva da diverso tempo un'evacuazione così imponente all'hotspot. E cambiamo decisamente argomento, blocco, cessione, crediti, decisione assurda del governo nazionale, lo afferma Piero Ceraolo, segretario generale Filea CGL, che teme una crisi occupazionale per il settore edile. Una decisione che ci ha lasciato veramente di stucco e molto perplessi perché comunque come in tutta Italia eh, l'effetto bonus aveva generato comunque un'espansione un da parte del settore anche a Palermo noi abbiamo registrato dei numeri importanti. Negli ultimi due anni l'occupazione nel settore dell'edilizia ha cubato 4.000 posti di lavoro in più. Chiaramente questi posti di lavoro in più oggi vengono messi in discussione perché molte aziende come già noi sappiamo stanno avendo difficoltà di carattere economico e quindi è chiaro che possano scaricare questo costo nei confronti dei lavoratori. È una decisione che non fa chiarezza rispetto a ciò che già i, le imprese avevano maturato con lavori eseguiti, perché anche qua facciamo chiarezza, noi siamo per sostenere quelle imprese che hanno svolto i, lav i, lav i lavori in maniera regolare e per cui diciamo, hanno il diritto ad usufruire di questi meccanismi incentivanti. Viceversa, con il decreto 11 da parte del Consiglio dei Ministri, non si guarda a quella che era la potenzialità del, eh, diciamo del, del sistema, quindi del, dell'incentivo, cioè quello di consentire agli edifici esistenti, quindi ai condomini, alle case private, di eh, diciamo, avviare questa fase di transizione energetica, cioè il bonus serviva a migliorare dal punto di vista energetico gli edifici, quindi noi una volta che tranciamo questa possibilità interrompiamo un percorso, che è un percorso che invece a livello europeo tutti i paesi e tutte le grandi appunto, eh, metropoli stanno cominciando a, a sviluppare. Possiamo definirlo un passo indietro rispetto a ciò che è il progresso? Un passo indietro che come noi abbiamo definito una scelta che 
come dire, va contro il lavoro e contro l'ambiente. Queste sono diciamo, le nostre parole d'ordine, perché se da un lato mettiamo a rischio appunto, centinaia di migliaia di posti di lavoro, dall'altra parte non guardiamo l'ambiente eh, proprio per quello che dicevo poc'anzi, cioè avviare questo percorso di rigenerazione urbana, di trasformazione degli edifici che diventa funzionale, quindi da un lato rispetto all'ambiente e dall'altro creare buona e nuova occupazione. Un mazzo di fiori depositato dall'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Arigento, nel luogo in cui nel maggio 2017 Alice, una ragazza appena 17enne, decise di togliersi la vita. Presenti alla commemorazione diversi cittadini, le compagne di scuola della ragazza e una delegazione del liceo scientifico Leonardo, frequentato da Alice. E oggi siamo qui a ricordare Alice, una giovane ragazza che si è tolta la vita nel 2017, e dietro questo gesto tanta amarezza, tanta tristezza, e questo sta a dimostrare la volta la poca sensibilità dei giovani, io sorto tutti a, a usare meno i telefonini, usare meno i social, a sognare di più, io dico sempre i sogni spesso si avvengono, basta, basta crederci, Quindi, e poi anche sorto anche il legislatore a poter formulare delle, eh, delle leggi e delle pene più dure, perché questi reati purtroppo ahimè sembrano che siano sempre esponenzialmente in aumento. Un povero Angelo che purtroppo è stata vittima di una società nostra, la più brutta società che ci possa essere e che ha pagato le conseguenze di questa società. Siamo qua a dare un mazzo di, di rose bianche per ricordare questo evento è per eh, pensare a quello che è successo affinché non possa più verificarsi nel futuro fatti di questo genere, che hanno dato veramente il, il peggio di quello che può essere la, nostra, la vita della nostra piccola città. Purtroppo eh, sono fatti che noi non ci eravamo abituati a queste cose, ma che hanno stravolto la nostra società, la nostra vita. Un, un saluto a questo angelo che veramente eh, era una bellissima, una bellissima ragazza. Si viene a rendere omaggio alla memoria di una ragazza che non ha eh, avuto la possibilità di vivere in un contesto, in un contesto sociale fatto di amore, di dedizione al prossimo, di condivisione di valori. Purtroppo oggi si va verso una società in cui l'egoismo, la sopraffazione, la, la violenza la fanno da padrone e chi non riesce purtroppo come la ragazza a portare dentro un peso così grande eh, fa le scelte estreme, scelte estreme che possono essere sicuramente evitate se in un contesto sociale possa esserci quella possibilità di aiutare le persone a superare drammi di questo genere. Lei non, non ce l'ha fatta, il peso era più grande di lei, il, il dramma che ha vissuto l'ho vissuto interiormente per parecchio tempo e come lei stessa dice eh, non sono riuscita a vincere questa battaglia malgrado la mia caparbietà e la mia forza di volontà. Ricordiamo questa ragazza come una delle tante vittime di una società fatta di violenza e di sopprusi, nella speranza che il futuro possa riservarci aspettative migliori. Voltiamo pagina, sette adulti e due bambini sono rimasti bloccati sull'Etna, per fortuna tutto bene, sono rientrati a Gela, sani e salvi. Nonostante i divieti e l'invito a non salire sull'Etna in questo fine settimana, un gruppo di escursionisti composto da sette adulti e due bambini è stato raggiunto e portato in sicurezza dagli uomini e mezzi dei vigili del fuoco ieri sera in contrada Magazzeni, comune di Sant'Alfio. La chiamata d'emergenza è inviata alla sala operativa della protezione civile siciliana da parte della protezione civile del comune di Catania è stata immediatamente inoltrata a tutti i soggetti competenti per poter organizzare 
organizzare il più celere intervento. I vigili del fuoco già avvertiti dagli escursionisti hanno inviato una squadra da riposto chiedendo supporto. Sono stati poi contattati il sindaco di Lingua Grossa, Milo e il corpo forestale attivando uomini e mezzi per fornire assistenza necessaria alle operazioni di soccorso. Ieri sera si sono concluse fortunatamente le operazioni di salvataggio. I vigili del fuoco hanno raggiunto gli escursionisti che sono stati portati al caldo in un bar della zona. I loro due mezzi privati erano rimasti impantanati nella neve nonostante l'arrivo di altri fuoristradisti offertisi volontari per il recupero che è stato successivamente ultimato in serata con non poche difficoltà. Dopo più di tre anni, nella giornata di ieri, sono tornati in funzione gli impianti di risalita di Piano Battaglia. Vedere chiuso questo impianto per noi era dire, una, una pena. Siamo riusciti finalmente a rimetterlo in sesto, a renderlo operativo e quindi fruibile in maniera diciamo, ottimale nelle condizioni in cui si trova per, per l'utenza. La gestione avviene... Mh, in house, cioè la città metropolitana stessa che la gestisce, però avvalendosi di una società anche se in house, quindi interamente partecipata, che è Palermo Energia. Ci abbiamo riaperto perché tutte, tutte le procedure di collaudo e tutte le, le autorizzazioni amministrative sono oramai acquisite. Tre anni di attesa perché abbiamo avuto due anni di Covid, un anno perché abbiamo avuto delle problematiche col vecchio gestore, raggiunto il quale eh, in tre mesi e mezzo, quattro mesi si è riuscita a rimettere in funzione un impianto che doveva essere verificato da capo. La seggiovia serve, eh, che sarebbe questa qua di fronte, serve in particolar modo due piste, una pista nera che è la marmotta e una pista eh, blu che è lo sparviero. Eh, beh, poi è, è lo scoiattolo perché si dirama, lo scoiattolo eh, il, sarebbe il tratto finale della mollica che viene servito anche dalla sciovia. Mentre per i principianti, chiamiamoli così, c'è questo tapirulan che serve il campo scuola, che sarebbe il campo marmotta, che permette eh, con l'ausilio dei maestri di sci di prendere lezioni di, di sci per i principianti. Grazie alla volontà del, del, professore, del professore Lagalla che ha creduto in questa iniziativa, noi tutti, noi con la parte operativa ci siamo adoperati affinché questo potesse accadere. Il percorso è stato abbastanza arduo, difficile, però credo che il risultato che si può vedere oggi è la gioia per noi tutti. Diciamo che sì, non c'è tanto inverno davanti, però noi riteniamo, nel senso che anche la, la direzione della città metropolitana ritiene che questo è un percorso che sta iniziando adesso, quindi c'è la parte estiva, ci sarà poi la parte invernale, una volta avviata la macchina diciamo che sarà abbastanza difficile fermarla. Ancora a piano battaglia nel fine settimana 16 gli interventi del soccorso alpino e speleologico siciliano, tre incidenti causati da slittini pirata. Un altro fine settimana impegnativo a piano battaglia affollato di gitanti anche per la riapertura degli impianti di risalita. 16 gli interventi del soccorso alpino e speleologico siciliano, di cui tre provocati da slittini pirata. Gli interventi sono stati portati a termine dalla squadra del SAS in servizio sul pianoro in virtù della Convenzione con la protezione civile della città metropolitana di Palermo per garantire l'assistenza e il soccorso al comprensorio nel fine settimana durante il periodo di innevamento con il supporto della Guardia Medica dell'ASP di Palermo e del 118. L'incidente più grave ad un sedicenne di Licata che è stato travolto da uno slettino riportando traumi al torace, alla cervicale e a una caviglia. Stessa sorte toccata ad una diciassettenne di Ficarazzi che ha riportato un trauma alla caviglia e a una diciannovenne palermitana trauma al gomito. Soccorsa anche una ventitrenne che ha riportato un trauma all'occhio dopo essere stata colpita da una palla di neve. A parte due persone colte da malore, tutti gli altri interventi hanno riguardato cadute autonome avvenute con gli slittini o le palette. Due tecnici del SAS in servizio nella località montana sono anche intervenuti nella zona di Piano Cervi per 
prelevarono al camese di 68 anni che era stato colto da un malore mentre era in escursione in gruppo con le ciaspole. È stato raggiunto a piedi, caricato su una barella sked adatta al trasporto su terreni innevati e trasferito sulla strada provinciale dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118. Ultimo intervento per una bambina di 9 anni di vittoria che ha riportato un trauma spinale battendo la schiena dopo essere caduta mentre scivolava con lo slittino. In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scoglieri in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano e impervio e ostile, per allertare il soccorso alpino è necessario chiamare il numero unico di emergenza 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L'operatore del NUE 112, applicando la specifica procedura operativa ambienti montani ed impervi, trasferirà la chiamata di soccorso alla centrale operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il soccorso alpino e speleologico. 900 euro di aumento Istat votato dai parlamentari siciliani con voto segreto. Cosa ne pensano i commercianti e gli acquirenti dello storico mercato del capo a Palermo? Che secondo me è una vergogna, però una vergogna perché giustamente siccome guadagnano poco, guadagnano 5-600 euro al mese, allora giustamente sono adeguati lo stipendio. Quelli che guadagnano 500 euro non si vanno adeguare niente, chi della pensione non si vanno adeguare neanche a niente. Dico, secondo me è una vergogna al, proprio al povero, al povero, povero. Se, se gli ripassavano a qualcuno che, che aveva bisogno, c'è una cosa più bella del mondo. Ma non aumentassi 900 euro, cioè loro le fanno le leggi e, e se li stipulano subito. Quando il poverello ci va... Leggi non ce ne sono perché c'è la burocrazia, c'è tutta questa cosa. Io dico che è una vergogna. Poi. Quanti giorni deve lavorare lei per guadagnare 900 euro? Quanto? 30 giorni ce la faccio, forse. Forse, perché vede, lei sta, come sta vedendo lei, mi sta parlando con me, non c'è una persona. È una vergogna non perché non sia vero che il tenore di vita va adattato, anche cioè lo stipendio va adattato al tenore di vita che si, che si fa, ma già penso che siano abbondantemente pieni di soldi. Quindi aumentare ulteriormente questo, questa fascia di prezzo lo trovo una vergogna. Ecco, un giovane con 900 euro in più cosa farebbe? Tante cose, parlavamo poc'anzi di aprire in autonomia un'altra attività. Io ho 23 anni, quindi possibilmente un domani mi decido ad aprire una nuova attività, un, nu un nuovo modo di vendere, magari un prodotto che può piacere anche ai coetanei, oltre che a tutte le fasce d'età. Quindi con, con 900 euro in più un giovane può fare tanto. Lei con 900 euro in più cosa farebbe ogni mese? Ma io potrei fare tante cose, ma non è questo il punto. Loro guadagnano abbastanza, per cui non vedo il motivo di questo aumento in un momento in cui le persone soffrono tantissimo proprio perché per mancanza di denaro. È un aumento io istat... non sto parlando per me, ma parlo per quelli che hanno dei seri problemi. Sì, il voto segreto perché è un voto che hanno fatto loro per non metterci la faccia. Nessuno si è venuto a collare questa, questa, questa decisione. Però è una cosa che, va, che, che per legge sicuramente verrà approvata. Perché è una legge che hanno fatto loro per loro e continuerà sempre così. Come i vitalizi che ci sono pure eterni e non verranno mai levati. Credo che fosse dovuto per legge. Detto questo avrebbero forse potuto, visto i tempi non particolarmente belli che attraversiamo tutti, magari spostare in avanti questa scelta. Questo è quello che penso. Poteva essere anche il governo, volendo a non porre in votazione questa, questa norma e spostare in avanti in, a tempi migliori. Ammesso che si potesse fare, onestamente non so se poi di fronte a, a un aumento che comunque era in ogni caso previsto da una normativa fosse possibile spostare o altrimenti non votarlo e semplicemente anzi votare no. Credo che in Sicilia il messaggio che andava dato era un altro, era sostenere le famiglie, sostenere le famiglie monoreddit, sostenere tutti quelli che non hanno un'entrata in più per affrontare tutta questa crisi economica. Quindi 900 euro che, su, che sono su 12.000 euro, insomma... A Catania l'associazione dei voti all'Altarino ha ripristinato l'edicola votiva di Piazza Palestro. 
Un gruppo di giovani dell'associazione devoti all'altarino ha ripulito e soprattutto ripristinato l'edicola votiva dedicata a Sant'Agata di Piazza Palestro che si era incendiata e in parte distrutta. L'iniziativa è stata resa possibile anche a seguito della donazione da parte di una coppia di operatori dell'informazione che nel corso dell'ultima festa di Sant'Agata avevano raccontato la storia delle edicole votive dedicate alla martire catanese e, avendo fotografato in quell'occasione l'immagine dell'altarino del Fortino, hanno deciso di donare alla città e al quartiere la riproduzione della storica effigie di Sant'Agata. Sono Nino Marchi, presidente dell'Associazione dei Voti all'Altarino. Quest'anno, non so se dire eh, purtroppo, perché questo è un luogo veramente mh, amato dai catanesi, soprattutto al passaggio del Fercolo, eh, qui in piazza Palestro. Lo avevamo già eh, diciamo, ripristinato lo scorso anno perché dei bambini giocando a palla involontariamente la palla è finita sul vetro e si ruppe il vetro. Eh, abbiamo sostituito il vetro e quel quadro fino a qualche settimana fa era lì al suo posto e purtroppo è successo quello che abbiamo appurato tutti quanti e io penso che i luoghi che sono collegati a Sant'Agata vanno tutelati, anche quelli meno conosciuti, anche quelli meno amati, perché un simbolo di Sant'Agata appeso nei muri della città ci fa sempre capire che comunque sia siamo tutti fratelli di questa santa che ha dato la vita per Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cittadini, viva Sant'Agata! Ricominciamo Carnevale 2023 e l'iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Bagheria. Con questa iniziativa l'amministrazione comunale inizia un nuovo percorso di eventi culturali con l'obiettivo di tornare alla normalità dopo lo stop dovuto alla pandemia. Dopo due anni di pandemia si ricomincia col Carnevale 2023, suddivisa in tre giornate, sabato pomeriggio aperto alle famiglie ad Aspra, e oggi per le scuole delle infanzie e domani per le scuole elementari e medie superiori. Un momento di incontro che i bambini aspettano ogni anno, ma è anche un modo per fare comunità. Peraltro quest'anno ci sono tre carri allegorici, ma l'obiettivo è da qui al prossimo anno, coinvolgendo le varie scuole e anche l'Istituto d'Arte, poter realizzare noi dei carri e cominciare a coltivare anche a noi questa tradizione che ovviamente non è bagherese ma che è presente nel circondario. Basta pensare soltanto a Termini Merese. Un momento veramente bellissimo perché dopo due anni di blocco riusciamo ad essere di nuovo tutti insieme a festeggiare il Carnevale. E vorremmo ringraziare in particolare tutti i genitori che si sono prodigati per la realizzazione dei vestiti. E auguro un buon Carnevale a tutti e divertiamoci in maniera sana e gioiosa. È un momento per ricominciare, il Carnevale è sempre un momento di festa. I bambini, soprattutto i bambini dello 0-6 anni, sono stati quelli che più hanno pagato insieme agli anziani lo scotto del lockdown e anche della pandemia. E quindi l'occasione insieme agli altri colleghi a Provvidenza Tripoli, al Consiglio di Insinga e anche all'assessore Chiello è stato proprio quello di cercare di fare qualcosa per ricominciare. Quindi una festa della città, una festa della comunità. In maschera per dire insomma, che non ci fermiamo e dobbiamo andare avanti. È un momento di gioia e anche di entusiasmo da parte di tutti i bambini, mamme, genitori che hanno partecipato a questa sfilata con un tema, un tema importante che è quello dell'ambiente, noi rappresentiamo gli elementi del mare, dell'aria, del dell mondo eh, come bosco, prati, perché vogliamo dare un, un significato al nostro, alla nostra sfilata, essere i bimbi supereroi che come Capitan Eco, che è il nostro personaggio principale, vuole salvare il mondo, noi bambini, il nostro futuro vuole salvare il mondo eh, da l'inquinamento e da tutto quello che tristemente sta rovinando la nostra terra, il nostro pianeta terra e questo è il nostro progetto Erasmus eh, che ci coinvolge in questo percorso. E torniamo a parlare di Super Enalotto, tre vincite da oltre 4 milioni di euro a termini merese e caccia ai vincitori che potrebbero essere anche dei centri limitro. Allora, a termini una pioggia di milioni in questa ricevitoria, diciamo... Vincere milioni, io mi giro Renzi, io sono a zero, io possiedo solo ragnatele. Cosa ne pensa? 
se è un, un operaio che aveva bisogno di questi soldi, che ben venga. Questa ricevitoria si conferma ancora eh, porta fortuna. Ecco, Dopo un paio di cinque che abbiamo fatto quest'estate, l'ultimo anche a Natale, un cinque, la regina di Natale c'è stato un altro cinque, questo è stato il coppo finale. Tre sistemi da 5 euro, divise in 90 quote, totalizzato 4 milioni 125 euro. Ecco, lei mh, più o meno ha pensato che fossero questi fattori. No, è impossibile pensare. Primo, qua c'è molta gente, è molto frequentato, poi una cifra accessibile a tutti 5 euro. Oggi compriamo la qualunque con 5 euro, quindi non è impensabile la cifra. E mi fa piacere che sono state 90 persone comunque in tutta Italia divisa e spero che saranno spesi bene questi soldini. Ecco, e appena saputo di questa eh, vincita, ecco sì. cosa avete pensato voi? Mi ha fatto piacere, mi ha fatto piacere, perché sarà gente comune comunque. Niente, un appello alla gente che ha vinto 4 milioni di investire bene i soldi, investire a termini merese soprattutto e dare lavoro ai ragazzi, ragazzi e persone che non hanno lavoro e vivono di reddito, almeno hanno un po' di dignità, di vivere, c'è lavoro e mi guadagni i soldi, questo voglio dire solo. E passiamo al calcio Serie B, dopo la gara con il capolista Frosinone, il Palermo si proietta alla sfida con il Sud Tirol. Per Corini la squadra ha acquisito la giusta mentalità, in Serie C nella corsa alla salvezza rallenta il Messina di Raciti. Si apre fra i sorrisi la nuova settimana per il Palermo di Corini. Quella di sabato contro il Frosinone è stata una prestazione che ha impressionato un po' tutti e per larghi tratti i rosanero hanno lottato alla pari con la capolista. Il gol di Verre è già scolpito nella storia con le immagini della bordata dalla lunghissima distanza che hanno già fatto il giro del mondo. Ma la squadra pensa già alla prossima sfida da affrontare con il massimo della concentrazione per regalare alla tifoseria il sogno dei playoff promozione. E piano piano stiamo cercando di alzare il tasso qualitativo, la mentalità, l'intensità, cosa ci vuole per vincere le partite. Nelle ultime tre gare abbiamo affrontato le tre prime, a parte la regina che ha perso qualche posizione adesso. Ne usciamo con quattro punti, con il rammarico che probabilmente a Genova potevamo fare qualcosa di diverso. E penso che la nostra tifoseria abbia apprezzato la volontà, la prestazione e questo applauso gratifica i miei giocatori perché ci hanno provato sino alla fine. E con qualche difficoltà a livello condizionale di qualche mio giocatore che nel secondo tempo forse abbiamo pagato rispetto alle ultime prestazioni e dunque con qualche adattamento che abbiamo dovuto fare ma questo è uno spirito importante e ce lo porteremo in campo a Volzano. In Serie C rallenta la propria corsa salvezza il Messina di Ezio Raciti. I giallorossi non sono andati oltre lo 0-0 nella gara interna contro la Fidelis Sandria. Nel match del Franco Scoglio, rete annullata a Curiale per fuorigioco, poi i tentativi di Kragl, Trasciani e Curiale ancora. Pressione del Messina anche nella ripresa, ma anche l'ultima grande chance, quella del 43esimo, non è stata sfruttata da Perez, che ha fallito da solo davanti al portiere Savini. E continuiamo con il calcio. I rossazzurri si regalano una partita perfetta sul campo della seconda forza del campionato di Serie D, vincendo per 4-0 contro il Locri. La vittoria degli Etnei consolida la testa della classifica. Il Catania sconfigge il Locri fuori casa per 4 a 0. I rossazzurri si regalano una partita perfetta sul campo della seconda forza del campionato di serie di Girone I. La vittoria degli Etnei consolida la testa della classifica e avvicina sempre di più la promozione tra i professionisti. Ascoltiamo nel corso del post gara le dichiarazioni di Mister Ferraro dopo la ventesima vittoria in questo campionato, ottava consecutiva, e a seguire Francesco Rapisarda che ha realizzato all'Ocri il suo quarto gol in questo campionato fissando il nuovo record. E in conclusione Manuel Sarao che ha firmato al Macri il suo quinto gol in questo campionato. È una partita perfetta perché affrontiamo una squadra che ha fatto 37 punti nel giro di, di ritorno e noi abbiamo fatto 39. Si prende una squadra in salute e ancora una volta devo ringraziare i calciatori perché hanno voluto dimostrare ancora una volta il valore del Catania che punto può arrivare. Perché venire qui e fare una partita e vincere contro una buona squadra che veniva da tante vittorie consecutive, fare quattro gol, non subire niente, davvero faccio i complimenti al gruppo, alla squadra, alla società, ai tifosi. 
una gioia che bisogna viverla tutti quanti noi insieme perché il Catania dal martedì al sabato a tutti i calciatori fanno un grande, un grande lavoro mentale e fisico e ogni domenica cerco di raccogliere i frutti che proviamo in settimana. E sapevamo l'importanza della partita, eh, ma non, come ho detto prima non abbiamo fatto assolutamente un di più in settimana, abbiamo continuato a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, eh, oggi l'importante era, era vincere, ci siamo riusciti, abbiamo dato ancora dimostrazione della nostra forza, se magari qualcuno avesse ancora qualche dubbio. Eh, siamo contentissimi di questo, ci prendiamo la vittoria e guardiamo la prossima. Ma sono contento del gol, poi qualcuno che dubita, eh, ogni tanto criticano Cristiano Ronaldo e eh, ci manca che non possano criticare me o avere qualche dubbio. Io penso solo a lavorare per la squadra, eh, ormai penso che mi conoscete anche come giocatore, come uomo, quindi per me l'importante è che il Catania vinca, lo ripeto per l'ennesima volta. Poi se Manuel fa gol io sono ancora più felice, è normale per un attaccante. Però quando Manuel non fa gol e Catania vince, eh, per me non c'è nessuna differenza veramente. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.